দেশ বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে বাড়তে থাকা সুধার নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করবে না সরকার ব্যাংকের সুধার বাড়লেও কমছে না সঞ্জয়পত্রের বিক্রি সাত মাসেই ছাড়িয়েছে লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদকদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পৃথক সংস্থা তৈরির পরিকল্পনা সরকারের এমন সব খবর নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন ব্যাংকের সুধার নিয়ন্ত্রণে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত তবে তার হলো সংকট নিয়ে শিগগিরই ব্যাংকগুলোর সাথে মন্ত্রণালয় বৈঠকে বসারও পরিকল্পনা করছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সাথে বৈঠক শেষে এই তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী তিন মাস পরেই বর্তমান সরকারের শেষ মেয়াদ আর নিজের বারোতম বাজেট ঘোষণা করবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত তার আগে বিভিন্ন পক্ষের সাথে বৈঠকে বসছেন তিনি যার অংশ হিসেবে রোববার ছিল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধানদের সঙ্গে ক্রীড়া সামগ্রীর বাজেটটা মাত্র হচ্ছে চার কোটি বিরানব্বই লাখ এই অর্থ বছরে এই চার কোটি বিরানব্বই লাখ আমাদের বেশিরভাগ সংসদ সদস্যরা যখন ক্রীড়া সামগ্রী তাদেরকে দেওয়া হয় এই মাত্র কয়টা বল এই কয়টা ক্রিকেট সেট দুইটা ক্রিকেট সেট এই কয়টা হ্যাঁ বিশটা ফুটবল তারপরে আবার জিনিসের তো মান বুঝেনি উঠে এসেছে ব্যাংকিং খাতের সাম্প্রতিক অস্থিরতার প্রসঙ্গ তারা উদ্বিগ্ন তারল্য সংকট আর তার ফলে বেড়ে যাওয়া ঋণের সুধার নিয়ে দুই মাসের ব্যবধানে যা সাড়ে নয় ভাগ থেকে বেড়ে প্রায় বারো ভাগে পৌঁছেছে আগামী বাজেটে সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য এটিকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ জানিয়ে বৈঠক শেষে প্রশ্ন করা হয় অর্থমন্ত্রীকে আমরা চেষ্টা করি বাই আদার মিনস যেমন ওই আমি যেটা করছি আমি বলছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক টু কল দি ইউ নো এম ডিস চেয়ারম্যান অফ ব্যাংক অ্যানাউন্স ইট প্রপারলি অথবা আমি বোধ করব তবে এরপরও আগামী বাজেট নিয়ে খুব একটা চ্যালেঞ্জ দেখছেন না অর্থমন্ত্রী তাই গেল কয়েক বছরের মতো আঠারো ভাগ বাড়াতে চান ব্যয়ের আকার সেই টাকা কোথা থেকে আসবে তার হিসাব নিকাশ গুছিয়ে এনেছেন তিনি বৈঠকে তামাক জাত পণ্য জর্দা ও গুলের ওপর দুইশো থেকে তিনশো ভাগ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ এবং দেশীয় সোলার প্যানেলকে উৎসাহিত করতে আমদানির উপর শুল্ক বাড়ানোর ইঙ্গিত দেন অর্থমন্ত্রী বিশ্লেষকরা বলছেন ব্যাংকে আমানত রেখে যে সুদ পাওয়া যায় তার চেয়ে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা অনেক বেশি তাই গ্রাহকরা এই খাতে বিনিয়োগে ঝুঁকছেন ইমতিয়াজ হাসানের রিপোর্ট ব্যাংক হোক কিংবা ডাকঘর সঞ্চয়পত্র কিনতে গ্রাহকদের এমন শাড়ি এখন নিত্যদিনের এই সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে সরকার নাগরিকদের কাছ থেকে ঋণ নেয় বিনিময়ে মুনাফা হিসেবে সুদ দেয় হিসেব বলছে শুধু গেল জানুয়ারিতে সব ধরনের সঞ্চয় স্কিম মিলিয়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার নিট ঋণ এসেছে সরকারের কাছে যা একক মাস হিসেবে চলতি অর্থ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তো আমরা গত কয়েক বছরই দেখছি যে লক্ষ্যমাত্রাটা সরকার নির্ধারণ করে যে তার অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহের জন্য কত সঞ্চয়পত্র বিক্রি করবেন এটা টার্গেট ওভারশুট হয়ে যাচ্ছে কারণ দেখা যাচ্ছে যে এটা তো ব্যাংকের যে সুদের হার জমা রাখতে তার থেকে তো এখানে অনেক অনেক বেশি এবং গত বছর তো এটা বেশ কমে গেছিল ব্যাংকের সুদের হার সেই সুতরাং অনেকেরই আগ্রহ ছিল সেখানে টাকা রাখার জন্য চলতি অর্থ বছরে এই খাত থেকে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য ঠিক করেছিল সরকার কিন্তু হিসেব বলছে জুলাই থেকে জানুয়ারি এই সাত মাসেই তা পৌঁছে গেছে আঠাশ হাজার কোটি টাকায় 
যা পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার ছিয়ানব্বই ভাগেরও কিছু বেশি যা শুধু সরকারকেই ঋণগ্রস্ত করছে না তারল্য কমিয়ে দিচ্ছে ব্যাংকিং খাতে তারল্য যেটা ব্যাংকে আসতে পারত সেটা ব্যাংকে না এসে সরকারের কোষাগারে চলে গেছে ফলে টাকাটা কিন্তু বাজার থেকে সার্কুলেশনে থাকছে না এটা বাক্সবন্দী হয়ে যাচ্ছে সরকারের কাছে তো এই এই জিনিসটার কারণে তারল্যটা অনেকাংশে তারল্য এটার একটা অন্যতম কারণ দেশে সঞ্চয় স্কিমের সংখ্যা মোট এগারোটি এর মধ্যে এ বছর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে পারিবারিক সঞ্চয়পত্র দশ লাখ চারশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার প্রায় আট হাজার কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ এসেছে তিন মাসের মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রে পেনশনারে দু আর পাঁচ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে দু হাজার কোটি টাকা ঋণ এসেছে জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারের ঘরে ইমতিয়াজ হাসান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন উৎপাদকদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করতে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করতে যাচ্ছে সরকার এর জন্য একটি নীতিমালাও তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ তার আশা এর ফলে সঞ্চালন ব্যবস্থা আরও গতিশীল ও নির্ভরযোগ্য হবে রোববার আন্তর্জাতিক পরামর্শ সংস্থা পিডব্লিউসি ও স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদকদের সংগঠন বিপার সেমিনারে এসব কথা জানান তিনি উৎপাদনের ক্ষমতা আছে ষোলো হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি তবে চাহিদার নিরিখে প্রতিদিন জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যাচ্ছে গড়ে সাড়ে নয় হাজারের মতো দেশের একশো বারোটি কেন্দ্র থেকে এর মধ্যে ছিচল্লিশটি সরকারি মালিকানাধীন আর বাকিগুলো বেসরকারি খাতের সৌর ও জলবিদ্যুৎ মিলিয়ে পাঁচশো মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ আসে জাতীয় গ্রিডে আমদানি হয় আরও প্রায় পাঁচশো মেগাওয়াট বিভিন্ন উৎস থেকে আসা এই বিদ্যুৎ এবার একটি অভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে চায় সরকার প্রতিমন্ত্রী বলছেন এই অপারেটরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে বিতরণকারীদের কাছে তবে সেই বিতরণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এখন বিতরণের দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শ আসে অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে যদিও প্রতিমন্ত্রী মনে করেন এমন উদ্যোগ নিতে আরও কিছুটা সময় লাগবে তবে কার্যক্রম যাদেরই হোক প্রতিমন্ত্রী জানান সরকার চায় জনগণকে কম দামে বিদ্যুৎ দিতে তাই এ খাতের ভর্তুকি আরো অন্তত পাঁচ বছর বজায় থাকবে বলেও জানান তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় আগামী ছয় মাসে কত অর্থের প্রয়োজন সে খবর জানাব বিরতির পর এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হলেও শুল্কমুক্ত বাজেট সুবিধা হারাবে না বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাল আহমেদ এই আশাবাদ জানিয়ে বলেন দু সাল পর্যন্ত বর্তমান সুবিধাই বহাল থাকবে তবে দু সালের পর ইউরোপের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে জিএসপি প্লাস পাবার প্রস্তুতি শুরু করার কথাও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এর বাইরে অন্য দেশগুলোতে বাজার সুবিধা পেতে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার এলডিসি তালিকা থেকে বের হয়ে যাওয়ায় দেশের ওষুধ খাত সমস্যায় পড়বে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি বলেন মেধাসত্ত্ব আইনের আওতায় পাওয়া সুবিধা দু সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে দর কষাকষি করবে সরকার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে যারা আমাদেরকে জিএসপি দেয় আমাদের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি কাজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে যে আমরা তাদের কাছে জিএসপি প্লাস চাইব জিএসপি প্লাস তার জন্য যা যা করা দরকার আমরা করে চলেছি আর যারা আমাদেরকে জিএসপি দেয় না তাদের সাথে আমরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট করতে যাব এফটিএ তারাও আমাদের দেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে আমরা তাদের দেশে সুবিধা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবো এবং এই বছরের মধ্যে আমরা শ্রীলঙ্কার সাথে শেষ করব আমরা যে ট্রান্সেশনাল পিরিয়ড যেটা আমরা পেয়েছি 
আমরা আমরা তো আশা করি না হলে আমরা আলোচনা করি আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করবো আমরা আশা করি না পাঁচ সাতাইশ সাল পর্যন্ত আমাদের আসি সাতাইশের পরে আর পাঁচ বছর আমরা আশা করি নেগোসিয়েশন মাধ্যমে ইনশাল্লাহ যেই এটা তো আমি নেগোসিয়েশন করেছি যেই বাণিজ্যের মধ্যে থাকবে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে এগিয়ে নিয়ে যাবে ভরি প্রতি প্রায় তেরোশো টাকা করে কমছে এই স্বর্ণের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় স্থানীয় পর্যায়ে দরাসের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার সমিতি সোমবার থেকে নতুন দর কার্যকর হবে সেই হিসেবে এখন থেকে দেশের বাজারে বাইশ ক্যারেটের প্রতিভরি স্বর্ণ বেচা কেনা হবে পঞ্চাশ হাজার নয়শো চুয়ান্ন টাকা করে আটচল্লিশ হাজার ছশো আশি টাকায় পাওয়া যাবে একুশ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণ যার দাম আগে ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আঠারো ক্যারেটের ভরির নতুন দর দাঁড়াচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার ছশো আট টাকা সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের ভরি নির্ধারিত হয়েছে ষোলো হাজার চারশো দশ টাকা তবে রূপার দাম আগের মতোই আছে গেল বছর বাংলাদেশে এগারোশো কোটি টাকার বেশি পণ্য বিক্রি করেছে সিঙ্গার যা তার আগের বছরের চেয়ে তেইশ ভাগ বেশি এতে তাদের মুনাফা সাঁত্রিশ ভাগ বেড়ে চুয়াত্তর কোটি ষাট লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে বিক্রি বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে কম্পিউটার যা বেড়েছে একশো উনত্রিশ ভাগ সেই সাথে এয়ার কন্ডিশনারের বিক্রি বেড়েছে চৌত্রিশ ওয়াশিং মেশিন তেত্রিশ টেলিভিশন বত্রিশ আর রেফ্রিজারেটারের বিক্রি বেড়েছে আঠাশ ভাগ সব মিলিয়ে তাদের শেয়ার প্রতি আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয় টাকা উনআশি পয়সায় প্রতিষ্ঠানটি তাদের বিনিয়োগকারীদের দু হাজার সালের আয়ের বিপরীতে শতভাগ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে যার পরিমাণ ছিয়াত্তর কোটি ষাট লাখ টাকা লাইটার জাহাজ সংকটের কারণে আমদানি করা পণ্য খালাসে দেরি হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে এতে একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আমদানিকারকরা পাশাপাশি জাহাজের ড্যামারেজ চার্জ হিসেবে শত শত কোটি টাকা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে চট্টগ্রাম থেকে নাজমুল সাদেকি রিপোর্ট ক্যামেরা ছিলেন সঞ্জীব দেববাবু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে বড় বড় মাদার ভেসেল যেগুলো যেটিতে ফিরতে পারে না আবার কোন কোনোটি আসলেও বহির্নগরে কিছু পণ্য খালাস করে বন্দরের যেটিতে প্রবেশ করে এই জন্য দরকার হয় লাইটারেজ বা ছোট জাহাজ কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নগরে অবস্থানরত মাদার ভেসেল থেকে পণ্য খালাসের জন্য দৈনিক একশো থেকে দেড়শোটি লাইটার জাহাজের প্রয়োজন থাকলেও মিলছে পঞ্চাশটির মতো গেল কয়েক বছরে দেশে আমদানির পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়লেও যুক্ত হয়নি নতুন লাইটার জাহাজ কারণ লাইটারেজ তৈরির অনুমোদন দিচ্ছে না নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় লাইটার নাই লাইটার একটা লাইটার বানাতে দেড় বছর দুই বছর লাগে লাইটার বানানোর অনুমতি নেই কিছু কিছু অনুমতি আছে যেগুলি খুবই কম আমরা সেই জন্য এখন বলছি লাইটারকে ইম্পোর্ট দেওয়ার জন্য ডি টু স্ট্রাকচার জিরো করে আদারওয়াইজ ভাড়ায় আনতে হবে ভাড়ায় আনে অন্তত পক্ষে লাইটার সংকটটাকে সিরিয়াস সংকটটাকে মিট করতে হবে লাইটারের সংকটে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মাদার ভেসেলগুলোকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘ সময় এতে ব্যবসার ক্ষতির পাশাপাশি বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে একই সাথে বাড়তি চার্জ গুনতে হওয়ায় বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে বলছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ ডলার ড্যামারে দিতে হচ্ছে প্রত্যেকটা জাহাজকে একটা জাহাজ দেড় মাস এক মাস যদি আউটার এঙ্গারে থাকে তাকে অবশ্যই ড্যামারেজ দিতে হবে আমদানিকারককে এক একটা মাদের বেসেল দুই থেকে তিন লক্ষ ডলার করে ড্যামারেজ দিচ্ছে এবং এটা আমাদের দেশের জন্য একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট চট্টগ্রাম বন্দরে নাজমুল সাদেকি বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় আগামী ছয় মাসের জন্য একশো কোটি ডলার সহায়তা প্রয়োজন বলে দাতা দেশ ও সংস্থার কাছে এরই মধ্যে আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ সংস্থাটি বলছে খাদ্য স্বাস্থ্য ও আশ্রয় সহ বারোটি খাতে কমপক্ষে পঁচানব্বই কোটি আট লাখ ডলার প্রয়োজন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থের প্রয়োজন পড়বে মিয়ানমার ছেড়ে আসা শরণার্থী এবং তাদের আশ্রয় দেওয়া কক্সবাজারের স্থানীয় মানুষ সব মিলিয়ে বারো লাখের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এতে খরচ হবে ২৪ কোটি ডলারের বেশি অর্থ পানি ও পয়নিষ্কাশনে খরচ হবে তেরো কোটি সাতষট্টি লাখ ডলার আর দশ লাখ শরণার্থীর জন্য অস্থায়ী আশ্রয় নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে তেরো কোটি ছেষট্টি লাখ ডলার জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থাগুলো এরই মধ্যে জানিয়েছে বর্ষা মৌসুম সামনে রেখে এটি এখন সবচেয়ে জরুরি এগারো কোটি একত্রিশ লাখ ডলার ধরা হয়েছে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আর শরণার্থী শিবির ব্যবস্থাপনায় ধরা হয়েছে তেরো কোটি পনেরো লাখ ডলার এর বাইরে সার্বিক নিরাপত্তায় সাত কোটি আঠারো লাখ ডলার পুষ্টি সুবিধা নিশ্চিতে পাঁচ কোটি আটষট্টি লাখ ডলার শিক্ষায় চার কোটি চুয়াত্তর লাখ ডলার আর ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়ে ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি ডলারের বেশি অর্থ এরই মধ্যে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলো বিপুল এই অর্থ সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করেছে
বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই দিন শেষ করেছে ঢাকা শেয়ার বাজার সার্বিক সূচক ডিএসএক্স 1 পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে 5721 এ তবে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ আগের দিনের চেয়ে 63 কোটি টাকা কমে বেচা কেনা হয়েছে 275 কোটি টাকার হাতবদল হওয়া শেয়ারের মধ্যে দাম বেড়েছে 122 টির আজকে সকাল থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পজিটিভ ছিল আজকে যদিও আমরা সারা দিনে মার্কেটে কিছুটা ভোলাটিলিটি লক্ষ্য করেছি অ্যাকচুয়ালি লাস্ট দুই দিন ধরেই আমরা দেখছি যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ডিএসসি এক্স পজিটিভ থাকছে এর একটি প্রধান কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে আমরা সাধারণত দেখি যে কোম্পানিগুলোর ইয়ার এন্ডিং ডিসেম্বরে তাদের আর্নিংস গুলো আসে মার্চ এবং এপ্রিল মাসে সো অলরেডি অনেকগুলো কোম্পানির আর্নিংস চলে এসেছে এবং আরো কিছু কোম্পানির আসবে সো এই এই নিউজটাই আসলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি পজিটিভ ভাইব সৃষ্টি করেছে এবং আমরা আরো বলতে পারি যে অলরেডি ব্যাংকগুলোর আর্নিংস আসা শুরু করেছে এবং ডাচ বাংলা ব্যাংক অলরেডি একটি ভালো ডিভিডেন্ড অ্যানাউন্স করেছে সো সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ব্যাংকগুলোর ডিভিডেন্ড নিয়ে কিছুটা অপটিমিস্টিক এবং এই জন্য ওভারঅল ব্যাংকিং সেক্টর আজকে আপ ছিল 0.232% এবং আমরা যদি আরো দেখি যে লাস্ট দুই দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ডিএসসি এক্স পজিটিভ থাকার কারণে মিউচুয়াল ফান্ডে এর একটি পজিটিভ ইমপ্যাক্ট ছিল এবং এই কারণে আজকে মিউচুয়াল ফান্ড আপ ছিল বাই 0.35% এবং লার্জ ক্যাপ সেক্টরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপ ছিল টেলকো বাই 0.47% এবং সবচেয়ে বেশি ট্রেড হওয়া শেয়ারগুলো তালিকা আজকে তালিকা শীর্ষে ছিল মন্নো সিরামিক্স আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন